8 de la mañana, 12 minutos. Bueno, lo que les decíamos, un comienzo de arriba, gente, con una noticia policial trágica. Magdalena Correa con el móvil. Bueno, los buenos días, la bienvenida al programa. Pero bueno, con toda la expectativa, obviamente, Magui, de conocer los detalles de lo que se sepa sobre la muerte de este policía. Te escuchamos. Muchas gracias, Humberto. Muy buenos días para todos. Estamos en los accesos a Montevideo, Ruta 5, prácticamente eh, frente a Conaprole Camino Fortín. Es el lugar donde se dieron los hechos esta madrugada, pasada las 5 de la mañana. Un policía que pertenece o que brindaba funciones allí en la, en la zona operacional 4, de 50 años, como les decía, fue asesinado de dos disparos. Eh, él o los delincuentes le robaron la motocicleta y también el arma de reglamento, según la información primaria que maneja la policía. Este efectivo fue derivado al centro coordinador del cerro, donde así se constató su fallecimiento. Les decía, tenía dos heridas de fuego en su cuerpo, dos disparos de arma de fuego. Uno ingresó por la axila derecha, salió por su brazo y el otro en el flanco izquierdo. Eh, esta es la información primaria, como les decía, ustedes verán que allí está trabajando policía científica también desde hace un buen rato. Y para aquellos que circulan en la zona, el tránsito no está cortado, pero sí está enlentecido. Es donde prácticamente se junta Ruta 5 y Ruta 1 aquí en los accesos a Montevideo. Así que tener esas consideraciones también. Obviamente el personal policial está buscando todos los detalles para poder aclarar este homicidio. ...que se da nuevamente, ustedes recordarán que en verano estuvimos por aquí también... ...donde fue asesinado un policía también a metros nada más de este lugar... ...en situaciones similares, él se trasladaba a, bueno, a ingresar a su lugar de trabajo... ...y fue ultimado también de varios disparos, así que vamos a seguir por aquí... ...nos vamos a mantener por acá, Humberto compañeros y cualquier novedad apenas surja... ...porque también hay otro hecho policial que se da en manga... ...aparentemente un delincuente también fue abatido por la policía... ...bueno, vamos a estar con esos detalles en un ratito nada más si les parece... ...pero era pertinente tener por lo menos el estado de situación... ...de lo que estaba ocurriendo aquí... ...con un nuevo efectivo policial que es asesinado a manos de delincuentes... ...un efectivo de 50 años que se dirigía en su moto a trabajar... ...se le robó eh, el vehículo y también el arma de reglamento... ...vamos a estar con algunos detalles en un rato nada más.